basi bwana nimeoma na mke wa miaka 19 nimeika ndani wakati huo kuna dada mmoja pale jirani ni mwenye nyumba wa rafiki yangu mimi nikienda anambia hey, kuti mimi nakupenda sana kama na mimi nakupenda nio kama nitakuoa ila wewe una naume hii sema na mme na mtu mmoja huko kiswahili hadi na 28 naweza nikamtimua mda wote mimi nafanya masiara mm. <laughs> sikuile bwana nimeenda pale rafiki yangu kapika mkeo kapika ugai na kisangu ndio napenda tunakula yeye kanisikia katoka jumani kwake na bwana yake huko kaita mchuzi wa samaki na mimi napenda samaki kuliko nyama basi tuka tunakula pale ni tiangalieje ndizi kaleta tunakula matunda maji huu tunakunywa pale katoka kwenye friji bwana yake yupo ni mvulana mdogo mimi nikamwambia kumbe baadaye nikampigia simu kumbe mwanamme wako yupo unataka uniombanishe mimi namtimua asubuhi yake rafiki yangu ananiambia kamtolea nguo zake zote kasema kwenda mimi na mtu wangu atakanioe toka unanizibia riziki bwana kaondoka kama mwanamume alikuwa anaishi kwa mwanamke eh kwa hiyo mimi sasa nyumba ulisi mimi nikasema mama mimi ni mama nilikuwa namtania oh bwana we na wakati huo rafiki yangu aliniambia yule mama mchawi sana mama yupo huyo huyo ni mtania Mm. Kuna mambo pale aliyafanya mtaani mpaka selekatiza mtao anamjua mama mchao. Mambo gani? Yule mama, sasa hapo baadaye tutapasaa. Ngoja twende hapo 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 utaniuliza. Mm. Umesikia bwana? Mm. Basi rafiki yangu mimi si nimeoa. Mm. Mke wangu pa kwenda kucheza si pepe kwa rafiki yangu sababu naye na mke. Mm. Kaenda pale. Sasa yule dada yule mwenye nyumba katoka kamkuta yule msichana. Na umu mapiko unajua mtu akiolewa. Huyu mm. nani? Huyu mke kuti. Mm. Mimi wananiita kuti. Kuti kote kaoa ana siku kama tano hivi ndio kamleta hapa Dar es Salaam alikuwa kijijini kuti huyu yani pale anashindwa kusema kuti huyu mimi nimemfukuza mwanamke wangu ili anioe ndio kaenda kuoa ndio ah namba karudi ndani hakutoka mpaka mke wangu karudi mhm kuja mke wangu akafikia kunambia bwana mimi nimeenda kucheza kule lakini nimeshangaa mama mmoja akatoka ndani alipofika pale akauliza huyu nani akaambia huyu mke wa kuti alishangaa sana akapatikana na huzuni sana akaondoka ndani kwake hakutoka huyu mke wako kumuita mama ina maana ni mkubwa mkubwa eh hey, ni mama tu mimi dada yani kama mimi mwenyewe namuita dada yule kwanza mm. nisiwezi kula naye tasiku moja mwenyewe mm. mimi pale mke wangu sikutaka nimuadisie mm. nikanyama za kimya tumekaa kaa tumekaa kaa tumekaa kaa tumekaa kaa he mimi mke wangu natokea sababu hata sio kuwa na kichwa la miguu. Mm. Ndio zikaje hizo za kuchukia watoto? Ah ah, wewe mwingine sasa ndio mdogo na ukana miezi mitano tu. Mm. Mke wangu ananiambia bwana mwezi huu natakiwa nikafagilie. Ngambia hiyo mila ipo hata kwetu. Mm. Sasa pikipiki ile moja itaita Francine na ile itaita Francine. Laki moja. Na mimi ya kwangu mwenyewe ninaendesha nitakupa 50 laki moja na nusu ili uende kwa sababu utangia nimekuoa kule nyumbani ujaenda ununue vitu ili ufike kule wakube wakupokee sema sawa asituka kaka kaka mke wangu pale nikafanikisha yale Mungu akajalia akasafiri mm. alipoondoka kaka kama wiki hapo kanipigia simu mimi naongeza wiki nyingine poa cheza mimi nipo huku nipo ndani nasikia simu inaita mm. dalia namba ngeni alo eh habari mzuri mambo poa zako kwako salama habiba hajambo yani anamtaja mke wangu mm. jina lake Hmm. Nikasema mimi kwanza sikwambia jambo kwa sababu wewe mpaka unamjua mke wangu jina. Ungeniambia mke wa jambo au sio? Lakini unaniambia Habiba jambo. Ina maana unamfahamu sana mke wangu. Wewe nani? Hmm. Aa. Naomba uniambie tu. Nikamwambia mimi siwezi kukwambia kwa sababu mimi nilikuwa mfuskwa. Nimeacha ufuskwa nimeoa. Na mke wangu ana wasiwasi na mimi kwamba ni mfuskwa. Kwa hiyo tuko katika kupelelezana. Simu yangu wana kana mke wangu. Kwa hiyo anapopokea simu kama hii ya mwanamke Ujue hapa ngikuepo ngikuwa matatizo makubwa. Ungeniletea matatizo kwenye maisha yetu ndio niandoa. Niambie wewe nani? Ah niambie tu habibi aja. Bwana tulipelekana. Tulipelekana. Mm. Karibu mara 10 au 15 anamuuliza. Mm. Nikambia Chana na mimi mkubwa utakunigombanisha. Ah. Nikakata simu. Nakata simu inapigwa simu na namba nyingine. Halo, eh habari? Nzuri anaongea mwanaume. Mbona unakuwa na matusi sana? Nimekutukana faza. Huyo mama alikuwa anaongea naye anamjua kama simjui nimemtukana kwa sababu moja hivi na hivi na hivi na hivi lakini amuuliza hataki kusema asema huyu ni mama mkwe wako faza hebu fikiria kwanza haya mazungumzo kama ulikuepo hapo yeye ananisalimia anamuuliza wewe nani si nitakia niambie mimi mama mkwe wako nakaa yombo isipokuwa bado hatujaanza kufahamiana mimi ingenitoka heshima ningemomkia mama shikamo baada yeye angefuata mengine au sivyo lakini sasa tunabishana hataki kujitambulisha yeye maana yake ilikuwa nini 
au alikuwa ananichunguza kwa lipi alafu kama ni wa kunichunguza angefanya hivyo ni shemeji yangu sio mama mkwe baba shemeji yangu akisema bwana mimi nilikuwa na kutest tu nikujue mfusko au vivi mimi nikifly lakini yeye mama ana maana gani basi nakwambia kutoka pale wewe bwana una matusi nikamwambia nenda zako na wewe bwana kishaniuzi tu basi bwana nakwambia nayo kaambia eh kama nenda zako usinichefue nayo kumbe una uelewa basi bwana yule mama akaanza kuwapigia simu wa familia yote kani tukana kani tukana kani tukana kani tukana eh bwana kila nkika anapigwa simu na elezo hilo kila nkika anapigwa simu eh, siku ile ile na msuri ya mkango huyo karudi kumbe habari ana yale yeye kisha maana gari bwana apigwa simu wale watu wote yuko njia na nakuja fika pale yeye kanikuta nje nikamwao nikambeba na mpenda kupita kiasi mpaka ndani na na bwana niache nipunzike fungua feni na fungua feni na mpenda na mpenda hatari saa anambia kanunulia maziwa kana mnulia maziwa kaika pale kaanywa ngatengea mimi ngatoa juice tukapokuja tunaongea vipi mama kama mambo mazuri ngatoa hela kwenye draw mmojisha mbona hela tangia umeondoka mimi ngwambia ukiondoka hela zinazidi mimi mwenyewe napata hela situmii tuna fly wenye anachukua na hesabu na ika sasa mimi nimejichanganya kaanza kumhadisia bwana hapa bwana ametokea mama kapiga simu nilikuwa simjui kamuliza wewe nani hataki kujibu nikamtukana baba naye tunaongea tukatukanana Ai na mimi habiba jambo mama anakaa piombo. Oh mama naye mbona mzushi? Mama situmekaa wote kule kaondoka jana. Mbona wengine wanatafuta matatizo? Kwa namba yake wewe una? Kamba namba yake ni 76 sio alotumia, namba alotumia hii. Oh. Kiaanguka ka chini kalia, kalia. Kumbe message zinamwingia. Mimi nimetoka nje nimeenda kutafuta mboga kumbe message anatumiwa. Huyo sio mwana mmesi wa kuishi naye. Na ukimaliza wiki hapo si atunalazi na wewe. Wazazi wake wanamtumia kiangu ana mama yangu nikwambie kitu eh mimi nakupenda lakini tena basi ushakuwa mwisho wa maisha yetu mimi na wewe kwa nini wazazi wahitaji niishi na wewe hebu angalia hizi message <laughs> sasa message hizi wanatuma kwa sababu gani hivi mimi na wao jamani mwenye kosa nani mbona mimi sina kosa mtu anapokusalimia wewe nani unataja tu mimi baba yako baba yako heshima inaendelea umeona sasa baka mtu ataki alafu wachunguzi wanaambia mimi wewe tuachane mke wangu mimi nimekuoa mahali laki saba eh nimepunguziwa laki nimekuoa laki sita hata tujakaa muda mrefu tuachane. Hivi mimi nitapata sifa gani? Ah, basi ndio hivyo mimi sina tena budi ya kuishi na wewe. Ah. Kila nikienda kazini usiku nikirudi asubuhi mkao kujilamia. Hana mazungumzo mazuri chakula hali. Hmm. Nikapeleka taarifa kwa babangu mdogo nikamwelezea, kanambia anakuja akaje mdogo. Akaongea na mama, yani mkwe wake yule mkwe wangu, kaongea naye mwanamke bado. Ah. Yaani kaongea na mwanamke wako au na mama mkwe? Yaani anaongea na mke wangu kwanza msikilize. Alafu tukatoka tukaenda kwa kijijini kwa mimi na babangu. Mm. Tukaongea. Bwana eh sisi tumeona yeye mwenyewe ndo anakataa kuishi na mume sio sisi. Sisi mbona tumepata taarifa ya message tumesoma kwamba hizi message mmeziandika nyinyi. Mmeziona hizi? Zimetoka huko. Mm. Sasa mtasemaje ana utaka kuachika yeye? Mnasema ukiishi na mwanamume huyo sisi hatuna razi na wewe. Na maana ni nyinyi wazazi. Sasa nyinyi mnataka kuachanisha kawaida watoto wagombane au wapishane vilugha sisi tujekuwa sawazisha. Leo hii nyinyi mnasema watoto waachane jamani. Mm. Babangu akanambia tuondoke. Tuondoke na mimi bwana pale hakuna mke. Kwa sababu matatizo yanatokea kwa wazazi. Kwa hiyo mimi sina kuzungumza siwezi kuambia mpe talaka mimi nitakuwa na mkufuru Mwenyezi Mungu. Baba akaondoka. Sasa mimi nikarudi Dar es Salaam. Mimi siachelewa nipafika huko muda mdogo wangu nikaambia mwelezee ngapi mimi mwanamke bado nampenda lakini nampa talaka. Sasa sija kanywa sumu nikapata kesi mimi mengi alinikuta. Sawa. Kampa dalaka mbele ya mdogo wangu kaja ngampeleke kwao kawaulize. Mwenye nilikuwa na sasa ana mimba. Yeye anamwambia ataki kusema. Akaondoka naye mpaka kwao. Kenda kawaulimbia mwangalieni. Kama ana mimba tupewe taarifa. Umeona? Sawa, akawakabidhi mdogo wangu akarudi. Baada ya wiki mbili tukapata taarifa mwanamke ana mimba. Sawa. Basi tukakaa mwanamke kajifungua. Sasa basi. Mimi nimejiwaje kama nimerogwa? ndo mbanga ni mama wacha yule mwanamke mm. yule mama ambaye nilikuambia namtania mm. alikuja pale kijiweni kwetu ndio stand huyu mwingine tena watatu na yule logo vile eh huyu wa miaka 19 eh ndio nisikilize nikupe habari yake yani mimi mwaacha yule mama kaja pale stand kuti ujambo ngambia si jambo mm. mzima mzima ushaoa bado sijaoa bado yule mwanamke simesikia umemwacha ngambia ndio Anataka kuendelea na mazungumzo hapa kuna mteja amekuja. Kwa hiyo mimi siwezi kuendelea na mazungumzo na yeye. Lazima nimsikilize mteja wa bodaboda. Mm. Naongea naye, "Ah, unanizalau eh? Eh, wewe ni zalau hivyo hivyo. Jiulize nilikukomesha mimi wewe. He, leo hii unanisahau, basi utapata mengine makubwa zaidi ya hayo." Mm. Mimi nambebabilia naondoka. Ninarudi. Wazangu wananiambia, "Bwana, yule mama akaongea mengi. 
vipi anasema wewe ulimwaidi yule utamuoa ukumuoa umeenda kuoa hicho kimali unacho anakuambia yeye sio mwanamke yeye mwanamme amekukomesha wewe hmm? <laughs> mimi ndio eh nakumbuka ha kumbe mimi naachana na mke wangu pasipokuwa na sababu na kwa zangu nagombana nao kumbe yeye kanifanyia mabaya huyu mama mnielewa hmm. nikasema da alhamdulillah sawa usilojua sasa na siku akiza nimeajua basi poa basi mimi nilipotoka pale nikakaa nikajiuliza mwanamke ndio shamwacho hmm. nikajiuliza ngo na ngoja siku nimfate nikapita mambo mambo poa iko gengeni njoo njoo ile matunda nikaenda akanipandizi ngona kula kuti sikiza nikwambie unjue kuti mimi umenikosea sana yeye hmm. hasa mimi nakusaidia mimi mwanzo nishaolewa. Yule mwanamme ninomtimua kwa sababu yako wewe na yeye anakufanyia ushenzi ukaenda kuoa. Nimeumia sana kwenye moyo. Mengi nimekufanyia mabaya. Wewe mimi unaniona mwanamke mimi ni mwanaume ila unaniona mimi mwanamke. Kumbuka wewe uliniahidi mimi utanioa. Hukunioa ukaenda ukaoa kwa kimali umekaa nacho. Waulize tondale wananijua mimi mwanaume sio mwanamke. Mwambie ni kijana mwenzenu mimi nikapakia bili kwani nikaenda. Niliporudi ndo vijana zangu wananiambia bwana yule mama kaongea mengi mengi yepi ndo ananiambia wewe ulimwaidi utamuoa au ukumuoa umeenda kwa kimwali kijijini umekaa nacho alivyokukomesha ah saa mimi ndo nikakanga na ngoja niende nikapita akaniona kuti mambo safi sababu ananipenda yeye ndo wa kwanza kuniita ndio yule matunda akanipandizi nikawa nakula oh kuti nikwambie kitu niambie maendeleo yako kwamba bwana mimi demo kimtongoza anachukua muda kweli yani karibu hata mwezi ndio nampata alafu anakula hela pingine 500 sikiliza nikwambie kuti mimi nilikasirika sana ulipokuwa mimi nendi kunioa alafu kunioa kaenda kuoa mwali wakati huo mimi nishamtimua bwana wangu kwa sababu yako sasa mimi nakuelekeza nenda kule kwa watoto wako unakwenda kwa kijijini waulize tu huwa anafikiaga wapi watoto wako kwa za eh ndio wako wanakoishi Mm. Sawa basi mimi nikatoka hapa nikaenda zangu kule nikawauliza wanangu akaniambia baba kuna bibi mchawi kweli lakini sisi tunashangama ndo tunapomkuta lakini hapa huyo bibi wote wote tunamuogopa ah twende kwenda nikamkuta mji huko nikasalimia eh hey, baba nasibu wananijua kumbe kama wananijua eh hey, unapojaga shule tunakuwa na wazee walimu wananunulia askilimu sisi tunaona tunacheka ah eh hey, walimu wanakupenda sana wewe ukijaga sio na fly tunajua tunakula askilimu mpaka wanafunzi naweza ngatoa kaftan haya kamwite bibi akienda kumuita kaja ndani nikamwelezea huko. Na mimi mwanzo bwana sasa hivi mambo yangu yamekosoma suri. Hela sipati. Kutafuta kwangu natafuta sana kipato kidogo. Alafu mwanamke nikiwa na shida naye, namhangaikia kwa muda mrefu. Atakula hela huyo. Akinambia nipe 50, nampa 40, nampa zitafika hata 60. Kanaana naye mara moja au mara mbili. Siji na tatizo gani? <laughs> ha mambo hayo. Haya hela unaye, kama naye, begani 30. Akambe hapa nimekuja na 20 haleta. Akampa 20. Yule bibi bibi nilipofika pale ina maana yeye habari zote alikuwa nazo mm. kwa sababu yeye si ndio mtunzi kama ni nyimbo alitunga yeye mm. na maana tatizo langu mimi na yule dada ugomvi wetu yule dada alitoka akaenda kwa yule bibi akamuelezea mimi kuna mtu alikuwa anajifanya anataka kunioa alafu siku ya siku akaamua kwenda kuoa kwa hiyo mimi kaniacha umenielewa mm. kwa hiyo bibi nifanyie hivi na hivi na hivi ili achane na mkewe aweze kuelekea upande wangu ndio kilichofanyika kwa hiyo bibi kazi ile akaifanya Mm. Kwa hiyo majibu yatapatikana vipi? Ndio mimi nimekwenda na mara kadhaa nimepeleka majibu. Mm. Kwa hiyo bibi akaona da, eh, hey, kumbe ile kazi niliyofanya imetiki. Mm. Umeelewa? Na maana huyu kweli kaachana na mkewe. Umeelewa? Yaani kabla sijamwambia, alivyoniona wewe ndo fulani eh, nimetumwa na fulani na moja mbili tatu akaona sawa. Je, yeah, unazo hela nkushurikie? Mm. Bana mimi hela naye lakini shilingi 2000 tu naye sawa ndio kudai 10 ndio akaanza kunitengeneza madawa. Mm. Tengeneza madawa, tengeneza madawa pale akanipa zingine ngaudi nazo nyumbani nikajitibia tibia kiasi na fu lakini sina unafu kama vile nilivyokuwa mm. eh lakini najua kabisa yote ni matatizo nimeyapata kwa ajili ya wanawake mm. eh kwa hiyo nawaambia vijana wenzangu wote au binadamu wenzangu waweza wanaume wenzangu wawe makini mambo ya umalaya yana namna au yana sababu hasa kama hivyo unaona mi masiala tu yamenletea matatizo mama namwambia nitakuoa yale kwa nategemea kweli lakini mimi sikuona nia mimi siwezi kumwoa mtu ambaye amenizidi umri amkuwa kufanya chochote mpaka afukuze. Ya hata yani yeye kilichokuwa kinafata labda. Akisha nisikia nimeingia mle kwa rafiki yangu. Mm. Na yeye anakuja. Mm. Unakula nini? Kama mchimeji wangu hapa kapika ugai na kisambu. Ungekuwa na samaki, wewe nitakununulia samaki, enda kweli kununua samaki. Analeta tunakula pale na yule shemeji au oh, tatatu. Mm. Kwa hiyo mimi sikuwa na mpango na yani si stuki kwa mtu ambaye anonizidi umri, mm. lakini yeye ile alikuwa alijui, mimi nilikuwa kwenye masiala. 
Eh mwanzangu alikuwa anaona kama ni kweli basi mimi nimepata matatizo pasipokuwa na sababu yani utani mliletea matatizo. Mm. Kwa hiyo hii nimejifunza mengi. Mm. Sihitaji utani. Hata juzi kuna dada mmoja wameaidi atanifanyia mabaya. Mm. Lakini mimi yafanye. Mimi nilikuwa nimekaa hivi habari yako safi mambo po washika mambo baba baba. Kwa nini unaenda uchi? Hapo tulipokuwa. Mm. Dada sina masiala nani? Kama naenda uchi vipi? Wewe umliua sio kuvaa bukta. Nikamwambiaaje hii bukta? Hii ni pensi imepita magoti huko. Mm. Wewe unabaini mimi nimekaa uchi. Kwanza sitaki mazoea na kuomba ushike adabu yako. Sina masiala nani? Na sihitaji mazoea. Kwa nini unaletea mazoea? Mimi nimevaa pensi imevuka magoti na mimi na kauchi. Mbele za watu nimemnawa kwa kweli kwa kukataa mazoea. Kwa sababu nimejifunza kutokana na makosa. Utani mara ya kwanza kusema mtu nitamuoma na kilichotokea. Sasa huyu leo ananianza hapa mbele ya hazara ya watu. Anaambia mimi nimekaa uchi. Kwa nini unatembea uchi mtu mzima? Nikamwambia kwanza kitanjo kuna mimi mtu mzima umenivunjia heshima. Sisi kwetu wazalamu mtu mzima ina maana hajatailiwa. Sasa mbona unapona mimi mtu mzima ujumbe nivunjie heshima? Nimempa maneno makali sana. Baadaye kuna kijana mmoja anasema dada yule anajua cha kukufanyia. Nikamwambia hawezi hata nifanyie nini. Mm. Mkipi sio kijua kwenye umri wake. Anaongea tu kama maigizo kujifresh nafsi yake. Yaani unaposema mtu mzima hajakatwa yupo mzima sisi wote wanaume tuliyo tailiwa sio watu wazima mm. ni watu wa watu wenye heshima na tahadhima sawa mimi nimekumbuka kitu kimoja kwenye mazungumzo yako kuanzia mwanzo ulisema ulipata kinga nyingi sana sana zile zile kinga zile mm. zilikuwa zinafanya kazi zile kinga zinafanya kazi mm. isipokuwa ni kwambie kitu kimoja mm. mtu anapohitaji lake mm umenielewa hmm. na yeye anamuomba Mungu kama ulivyoenda kama nilivyoenda kumuomba Mungu mimi Mwenyezi hmm. Mungu nakuomba unijalie hizi niondolee nuksi nzidishie baraka yoyote atakayenitokea kuniletea baya alisinipate hmm. umenielewa hmm. mimi nimeomba kwa Mwenyezi Mungu hmm. na yeye naye anaenda kunitendea mimi baya hmm. anaomba kwa Mwenyezi Mungu bana Mwenyezi Mungu nakuomba subhana wa taala wewe ndio muumba mbingu na alizi wewe ndio umetuzaa umetuumba na utatumbua na kuomba mimi leo inamfanyia bwana kondo mwalimu au bwana kutikavu kuanguka si ajabu apatikane na madhalba apatikane na misukosuko miti kisiko ya kimaisha au ndo kane na pesa au ndo kane na upendo kwa wanadamu wote asiwe na mwanamke mwanamke ampatie shida sana kumpata pesa zake zipite kama mfereji tu wa maji umeona na kuomba Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu naye habagui kwa sababu sisi wote ni wake mimi nimeomba na yeye naye naomba kwa hiyo bali inategemea atampa yeye atanipa mimi Mm. basi yeye naona alikuwa ananipa mimi na naye anampa ndio maana mimi kama nilipata kwa hiyo kila aliyeumbwa na binadamu lazima awe na shida yake amuombe Mungu mm. na Mungu amchukie mtu yeyote anampa mm. yani unaposikia mtu mwizi anapotoka kwenda kuiba naye anaomba Mungu mm. na wewe nyumbani kwako unasema mimi nafunga mlango wangu naomba Mungu mm. wezi wasije kwa hiyo kila mtu anamuomba Mungu sasa inategemea Mwenyezi Mungu pale atakemjalia naye ila kuna kuna kauli mmoja uliongea ukasema kitu kibaya ukipewa akiingii mdomoni Ehe. Kwa mfano wazee walivyokuwa wanatuambia. Mm. Kwa mfano mimi hapa mm. kuna baadhi ya vitu vingi nimekula mm. mdomoni. Sasa wewe labda kuna kwa mfano kuna katabia fulani. Mimi pengine nimeka energy yangu hapa nimekunywa nimeiacha hapa ngoja zangu uani. Mm. Na wenda uani wewe labda kuna kitu umenitilia kibaya. Mm. Cha aina gani cha Kwa mfano baadhi cha ki cha kichawi. Mm. Umenielewa ili nikija nikinywa nipate ugonjwa baba kifua kikuu mm. TB yani mm. umekiingiza mali chapu mimi bila kuona mimi naweza nikatoka kule nikifika hapa ukashangaa ile energy mimi nikaiacha hata nsinywe mm. tukafanya mazungumzo mengine nikaagi zengine mpaka wewe uliniwekea kitu mle ukasema bwana energy yako si hapa sema siku hiyo na basi tena nishagi zengine wewe sasa katika kichwa chako ukajiuliza jamaa na ndoto nini huyu mm. umenielewa mm. na pengine baba ukashangaa we mwenye unapita ukaikwa ikamwagika. Mm. Pengine yani ukaikwa kabla mimi sijafika. Mm. Niko kule huwa ninakuja. Wewe unategemea nitakuja kunywa mimi. Basi wewe pengine papa ikatika kuangaika kwako ukashangaa ukaikwa ile ikamwagika. Kama kama hayo yote yanawezekana. Imeshindikana nini kwa wewe hizo kinga ulizoweka juu ya utajiri wako na mali zako zisikulinde mpaka mambo mengine yakaingilia na ukashuka? Ehe, sasa ndio maana nikakwambia vipi? Wewe ukimuomba Mungu atakupa tatu na mimi atanipa mbili. Mm. Pengine walokuwa naomba kwa Mwenyezi Mungu waniue. Mm. Lakini Mwenyezi Mungu anasema hata mtafanikiwa hili moja la kumrudisha bali zake ziondoke. Huyu mwanamke wa tatu huyu. Umemuoa mwaka gani? 
Mimi huyu najua nimemwoga mwaka gani? Kama 2015. Nimeachana mwaka gani? 2015 wewe kwa sababu nimekana miezi mitatu tu, mitano tu. Mwaka huo nilo mwondo mwaka huo nimemwacha. Ulienda kushughulikia masuala yako baada ya muda gani baada ya kuachana naye? Masuala epi? Hayo masuala ya kwamba kugundua kwanza ulikuwa umelogwa mm. lakini ukaenda sasa ili ku, kutaka msaada huko ulikosema. Ah, yani nimemwacha muda mrefu na mimi baada ya kugundua kwa muda mwingine. Mm. Kwa hiyo nimekwenda muda mwingine tena wakati wote tena yeye kishaolewa. Mm. Na kwa bahati nzuri huko alikokwenda kazaa mtoto. Mm. Ah, chukua muda mrefu mimi kugundua hayo. Mm. So kipindi kile kile namwacha leo ni jua siku ya jua. Kwa sababu kama kipindi kile kile ningegundua ningekuwa na uwezo hata kwenda kurudiana naye. Mm. Lakini sasa nimegundua muda mwingine ameshaolewa. Mm. Ameshaza mtoto. Alafu Mwenyezi Mungu amejali ya jamaa aliyemwoa ni swala tano ustazi. Mm. Basi tena hata mkusema mategemea kusema labda atakosana kesho kesho kutu anaonana naye ni vigumu. Kwa hiyo mimi tena nimeshukuru isipokuwa tunafuatilia mtoto wangu. Basi lakini hata kama nitasema ninampenda ninampenda mke wa mtu wa Mm. Uh, na wenyewe familia wanasifia anasema mume yale umoa tunashukuru mtoto wako analelewa kama wa kwake wewe bwana mm. uh. sawa kutokana na yote uliyopitia safari yako kimaisha kuanzia mwanzo unazaliwa mpaka leo hii ambapo tumekutana tunazungumza kitu kikubwa ambacho ume, umekigundua ambacho maisha yako yamekufundisha walimwengu wamekufundisha na historia imekufundisha ni kitu gani mimi nasema kwanza nimejifunza kutokana na makosa. Mm. Nilikuwa kwanza napenda kujiona mimi ndio mimi. Mm. Yaani kujiona mimi mwamba. Mm. Kwani ningekuwa sikujiona mwamba hata hizo pesa zangu zingepotea. Mm. Kwa sababu niko na baba yangu. Kwa nini nivorudi na pesa zenu siende kuweka kwa baba? Na tulikuwa jirani. Mm. Lakini nikasema mimi nakaa nazo atakuja nani? Na mimi najua kupigana. Kwa hiyo nasema nimejifunza kwamba ni ni, ni mheshimu mkubwa na mdogo. Mm. Umenielewa bwana? Mm. Na nijue kuna leo kuna kesho. Mm. Umenielewa? Kwa sababu mimi nilikuwa najiona mimi ndio mimi. Kumbe kuna watu, hasa kama hivyo watu wametumia mbinu huwa wamenifilisi. Umeona nimerudishwa nyuma kwa staili zingine za kiuchawi. Kwa hiyo tunasema kwamba dunia imenifunza nimejirekebisha mm. kwamba nitamheshimu mkubwa na mdogo. Mm. Na pia ninaomba msaada yoyote atakayejali wa mtu wa serikali, mtu wa kawaida hata wewe bwana pengine uko nafasi yako nzuri mwenyewe una magari. Hata ile account yangu ukijua ukisema bwana 15 20 namtumia bwana kutikavu. Akamtafute ustazi amwombe dua pia anasema nitashukuru. Unafikiria sasa hivi kama ungepata mtaji ungefanya biashara gani? Ah sasa hivi mimi bwana kama ningepata mtaji mm. ilikuwa narudia biashara yangu ya mkaa. Mm. Uh, kwa sababu gani hapa nimeona zile sehemu walikuwa wanajifanya wanaiweza ile biashara baada ya kuacha mimi mm. wote wame blow. Alafu nimeona akili ya biashara imekuwa ndogo. Mm. Yaani kama ningekuwa na pesa mimi kwa sababu nina akili na nina njia za kufanya ile biashara. Mm. Ah uh, mimi nasema hata mikopo ingekuwa inatoka sana tu milioni 4 milioni 5 unapewa asipokuwa na mikakati mizito. Mm. Mimi ningeingia ili mradi niweze kufungua biashara yangu. Yaani sina biashara ninayofikiria kama mkaa kwa sasa hivi historia yako imegusa watu wengi. Pengine kuna mtu atakwazika, kuna mtu mwingine atafurahia. Unawaambia nini wote kwa ujumla? Mimi nasema atakayekwazika afikirie sana kajikwaza vipi. Lakini historia itawafurahisha watu wengi na mtu kwanza aifikirie sana. Akipeleka haraka haraka ataona kama vile imemkwaza. Mm. Eh, ila aifikirie sana kwa makini ataona kwamba hii inatufundisha watu wote kwamba tuwe na heshima na tuijue dunia kuna kuzaliwa kuna kufa kuna kupata na kukosa ndio maana jina langu mimi ukalisikia kutikavu kuanguka si ajabu ina maana mimi nimekubali matokeo sasa wewe umebaki kwenye kuanguka si ajabu kwa nini kusiwe kwenye kuanguka kuna kuinuka tena ah unajua bwana kwenye kupata na kukosa kama ukikosa sema nimekosa mm. usiseme nitapata ah sema bwana mimi sasa hivi nimekosa kwa sababu nyakati zina tofauti mm. wakati uliopita nilikuwa nazo mm. sasa hivi mimi nasema sina mm. siwezi kusema ah nitakuwa nazo hapana huo wakati ujao Sao. kwa mujibu wa imani yako umezungumza swala la kufanya ibada ulivyoshauriwa na bado ujaanza mpaka leo hii msimamo wako umekaaje kwa sababu ni ajabu sijawahi kusikia wala kuona mtu kuzaliwa hadi kufika umri wako hajawahi kuingia katika sehemu yake ya ibada au ulikuwa ukiingia katika ibada za Kikristo hapana sijawahi kuingia hoja kuingia nyumba yoyote ya ibada sa yani msikiti mimi ninaona kama vile Kanisa. kanisa na naliona kama vile miaka miaka na miaka msina tatu tangu umezaliwa hujawahi sijawahi tena hivyo Mwenyezi Mungu nasema 
anijalie sana mpaka siku hizi ninakuwa nafikiri lakini ninapoona vitabu vya Qur'ani ninatamani ninunue Mm. Nadhani hapa kuna jambo nilikwambia ninapoona msiba unapita tunapokaa utaona gari imebeba maiti basi wenzangu wanazungumza siji sila ila ah basi mimi najisikiaje kwenye nafsi yangu mm. yani roho inaniuma sijui kusema vile na hii yote kukaa tofauti na mambo ya kwenye msikiti e, ningekuwa karibu na ibada ningekuwa najua lakini sasa hivi ninampanga kununua vitabu na uende madrasa eh eh nende msikitini kama hivyo azana inania na mimi niko hapo na swali Mm. Eh, ili nijifunze mengi pengine na mimi naweza nikasamehewa alikuta sawa sawa mimi nikushukuru na nikupongeze kwa kuushare historia yako hii kwa sababu watu wengi wana historia kali tu lakini huwa hawaongei wanakufa na yakoa moyoni unawashauri kitu gani ah mimi niko napenda sana mtu ujiweke wazi kwa sababu unapojiweka wazi huenda unaweza ukapata msaada Mm. Kwa mbona kama mimi nimesava hivi sana lakini mpaka sasa hivi macho yangu yamekuwa nakiza na shindwa kuelewa. Mimi sio kuendesha boda boda lakini ndio yale kama ningekuwa mwanamuziki na mwanamuziki mmoja alimba nyimbo anasema sipeti kuwa siwezi kuanguka nimepata pa kuegemea. Umri wangu miaka 53 sio kuendesha boda boda. Lakini sasa ninaendesha kwa sababu hasa sipoendesha nitaendesha nini nipate kula au nitafanya kazi gani. Lakini ninaendesha kwa sababu najua nikipata 2000 3000 nafanya nini? Nitakula lakini nasema chochote nitakachokipata kama nitapata kazi nitapata kazi za ulinzi hata kama wakisema sijui labda ukimwangalia huyu bwana akiwa anafanya shughuli zake wewe unafagia hapa nje utapewa hela mimi baada ya ukiziona shughuli hizo niletee sawa sawa mimi nikushukuru sana ai bwana asante sana mwenyezi Mungu akujalie nawe katika mzunguko wa kazi na kama utakuwa na wazifa wote basi cheo chako kipande najua kikipande unaweza ukanikumbuka bwana kutikavu mtamtafuta hata namba yake ya simu kamuona nikamchukulia hata energy akanywa Amen. Na wewe pia Mwenyezi Mungu akurudishe katika kiwango alichokuwa amekuweka na hata zaidi katika hiki kipindi ambacho mambo yako yalikuwa hayajaenda sawa basi akurejeshe mpaka vilivyopotea. Ah, amina bwana. Basi sawa mimi nikushukuru. Nikushukuru wewe mkali na mjanja ambaye umekuwa nasi kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha exclusive interview hii na Mr. Kutikavu. Mazuri tu ya bebe, mabaya tu ya bwage. Sina la ziada, nikukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi. Katika maisha hakuna muda wa kupoteza. Bofia subscribe kisha alama ya kengele tu ya familia moja. Tiki TV kiakili zaidi.